చూసారా ముఖ్యంగా మన దేశంలోని న్యాయ వ్యవస్థకు సంబంధించిన విషయాలు మనం ఎలా ఆహ్వానించాలి ఎలా స్వీకరించాలి అనేటువంటి విషయాలు చాలా బాధాకరమైన విషయాలు లేదు ఉదాహరణకి భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి కాశ్మీరీ పండితుల విషయంలో వాళ్ళు ఎటువంటి పిటిషన్ కూడా తీసుకునేటువంటి పరిస్థితి లేదు కానీ మయన్మార్కి సంబంధించిన రోహింగ్యా ముస్లింస్కి సంబంధించి మాత్రం తీసుకుంటారు అదేవిధంగా శబరిమలయ్య విషయానికి సంబంధించినటువంటి హిందూ స్త్రీలకు ప్రవేశం లేదన్న విషయాలు ఒక ముస్లిం వేస్తే దాన్ని తీసుకునేటువంటి పరిస్థితి ఉంది అదే ఒక మసీదుల్లో ముస్లిం స్త్రీలకి ఆహ్వానం లేదనేటువంటి విషయాన్ని గురించి ఒక పిటిషన్ వేస్తే దాన్ని తీసుకునేటువంటి పరిస్థితి లేదు ఈ విధంగా బయాస్ అంటే విభిన్నంగా విభిన్నంగా ఆలోచించేటువంటి పరిస్థితి ఈ రోజు ఉంది ఇటువంటి విషయాల్లో మనం ఒక రీచా భారతి అయినటువంటి ఒక యువతి పంతొమ్మిది సంవత్సరాల యువతి చేసినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి పోరాట పఠ్యం గురించి మనం చూడాల్సి ఉంది అమ్మాయి డైరెక్ట్గా చెప్పడం జరిగింది పద్దెనిమిది సంవత్సరాల పంతొమ్మిది సంవత్సరాల అమ్మాయి ఏం చెప్పడంది మీరు ఇచ్చినటువంటి ఏదైతే సిగ్నల్స్ నేను రిజెక్ట్ చేస్తున్నానో అంటే మీరు ఏదో చెప్పారని మీకు బెయిల్ అమ్మాయి నీకు బెయిల్ కావాలంటే ఐదు కురాన్లు నలుగురు పంచాలి ఒక కురాన్ నీకు అగైనెస్ట్గా ఎవరైతే అంజవన్ సంస్థ ఉందో ఆ సంస్థకి ఇచ్చి వాళ్ళ దగ్గర ఒక లెటర్ తీసుకుని కండిషనల్ బెయిల్ ఇస్తాము అని ఈ జార్ఖండ్ సంబంధించినటువంటి కోర్టు చెప్పిన దీన్ని ఆ అమ్మాయి నిర్ద్వంద్వంగా తిరస్కరించింది ఈ రోజు మీరు కురాన్ లో పంచం అంటున్నారు రేపు తర్వాత కురాన్ చదవమంటారు తర్వాత ఎల్లుండి ఇస్లాం మారం అంటారు అనేటువంటి ధైర్యంగా ఈ రీచ రీచ భారతి అనేటువంటి అమ్మాయి మనకు ఒక వీర నారిగా వీర మన వీర మతగా మనం కనబడుతుంది ఈ విషయాలు మనం ఆలోచించాలి ఈ విధంగా భారతదేశం న్యాయ వ్యవస్థ ఎంత దారుణ స్థితి దిగజారడానికి మూల కారణము అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక కల్పితమైనటువంటి ఒక క్రియేటివిటీలో ఉన్నటువంటి కమ్యూనిస్టులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ దేశ వ్యతిరేక శక్తుల లాంటి వాళ్ళు ఈ జడ్జిలుగా తర్వాత ఇటువంటి వాళ్ళుగా చేరడం చేత ఈ విధంగా జరుగుతుంది కానీ ముఖ్యంగా మనం ఆలోచించాల్సిన విషయం అంటే ఈ న్యాయ వ్యవస్థలో పూర్తిగా సెలక్షన్ కమిటీ ఏ ప్రాబ్లం ఉంది దాంట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రాజకీయంగా వచ్చేటువంటి వాళ్ళు కాబట్టి కాంగ్రెస్ సంబంధించిన వాళ్ళందరూ ఇక్కడ చేరిపోయి ఈ విధంగా భారతదేశ వ్యతిరేకమైనటువంటి నాలెడ్జ్ భారతదేశ వ్యతిరేకమైనటువంటి సన్నివేశాలు క్రియేట్ చేస్తున్న ఉదాహరణ పరిస్థితి ఉంది ఇప్పుడు అసలు విషయానికి వస్తే రీచా భారతి సంబంధించిన కేసు రాంచీ కోర్టుకు సంబంధించిన విషయాల గురించి మాట్లాడదాం గత సం గత నెల జూన్లో త తర్బీజ్ అన్సారి అనేటువంటి వ్యక్తి ఒక దొంగతనం సందర్భంగా దొంగతనం చేస్తూ పట్టుబడ్డాడు అప్పుడు సందర్భంగా జనాలందరూ అతను కొట్టడం జరిగింది దాన్ని ఈ యాంటీ ఇండియా యాంటీ ఇండియా యాంటీ ఇండియా తర్వాత గవర్నమెంట్ అగైనెస్ట్గా ఉన్నటువంటి ఈ వైరు లాంటి ఈ పేపర్లు అంతా పిట్ అనేటువంటి పేపర్లు అంతా దాన్ని మాబ్లించింగ్గా జై శ్రీరామ్ అనేటువంటి నాదాల కోసం చేసినారు అతను చంపినారు అనేటువంటి ప్రచారం చేసి దాన్ని అతని దొంగతనాన్ని ఇట్లా మార్చడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఈ మీచా రీసా రీ రీచా భారతి అనేటువంటి అమ్మాయి ఒక పోస్టింగ్ పెట్టడం జరిగింది అమ్మాయి కూడా జార్ఖండ్కి సంబంధించిన అమ్మాయి అమ్మాయి ఏం చెప్ చెప్పడం జరిగిందంటే మీరు దానికి ముందు ఏం జరిగిందంటే ఈ రీచా భారతి ముందు ఈ తర్బేజ్ అన్సారికి సంబంధించినటువంటి ఫాలోవర్స్ కొంతమంది ఎవరైతే ముస్లిం పిల్లలు ఉన్నారో వాళ్ళు టిక్ టాక్ టిక్ టాక్ సెలబ్రిటీస్ అంట టిక్ టాక్ సెలబ్రిటీస్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఈ తర్బే చన్సారి కుమారుడు ఎవరైతే ఉన్నాడో వాళ్ళందరూ వీళ్ళందరినీ మాపించి ఎవరైతే పాల్పడ్డారు వాళ్ళందరినీ చంపేయండి అని టిక్ టాక్ సెలబ్రిటీస్ అంటే ఈ ఈ ఫాలోవర్స్ తర్బే చన్సార్ ఫాలోవర్స్ ప్రజలకు ఒక టిక్ టాక్ లో వీడియో వదలడం జరిగింది అంటే ఒక దొంగని అన్ఫార్చునేట్లీ అన్ఫార్చునేట్లీ దెబ్బలు తిని అతను జైల్లో చనిపోతే దానికి వీళ్ళం రివేజ్ తీసుకోవాలా అనేటువంటి ఒక టిక్ టాక్ వదలడం జరిగింది దీన్ని మతపరంగా చూడొద్దండి అనేసి వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది అంటే వీళ్ళకి అవసరమైతే మాత్రం శ్రీరామ్ అని చెప్పి జై శ్రీరామ్ అని అనమన్నారని చెప్పేసి అక్కడ మతపరం వాళ్ళు చెబితే మాత్రం మతపరం వద్దు అనేటువంటి ప్రచారం ఉంది దానికి ఈ రీచా భారతి అనేటువంటి అమ్మాయి పంతొమ్మిది సంవత్సరాల అమ్మాయి ధైర్యంగా ఎదుర్కోడు ఏమండి కాశ్మీర్లో ఇంతమంది చనిపోతే ఇంతమందిని చంపితే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ప్రాంతంలో మూడు లక్షల మందిని చంపితే మూడు లక్షల మంది ఆ ప్రాంతం నుంచి పంపించి వేయబడితే అప్పుడు ఎవరు కానీ ఈ విధంగా రెవల్యూషనరీగా ఇంత చంపడము ఇవన్నీ చేయలేదు కదా ఈ జిహాదీ మనస్తత్వం ఏమని ప్రశ్నించింది దానిపైన చర్చ జరిగింది ఈ విధంగా చర్చ జరిగేటువంటి పరిస్థితుల్లో అంజుమన్ కమిటీ ఈ అమ్మాయి పైన కేసు వేయడం జరిగింది ఇక్కడ ఉండేటువంటి పరిస్థితి ఏమంటే అంజుమన్ కమిటీ ఎందుకు రావడం జరిగింది ఇప్పుడు డిస్కషన్లో ఒక డెలిబరేట్గా మనం మాట్లాడుతుంటాం మాట్లాడుతున్న పరిస్థితి ఉంది ఈ పరిస్థితి రీచా భారతి అప్పుడు ఈ కోర్టులో ఈ విధమైన కేసు రావడం జరిగింది అంజుమన్ కమిటీ వర్సెస్ రీచా భారతి అప్పుడు ఈ ఈ రీచా భారతికి నిన్ననే ఒక బెయిల్ కోసం అప్లై చేస్తే అరెస్ట్ ఆమెను అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది బెయిల్ కోసం అప్లై చేస్తే ఆ కోర్టు ఏం చెప్పడం అంటే ఐదు కురాన్లు తీసుకొని నాలుగు కురాన్లు ప్రజ
తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తూ మాట్లాడడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా సుబ్రహ్మణ్య స్వామి గారిని వీళ్ళందరూ కూడా పూర్తిగా అమ్మాయిని సమర్థిస్తూ రావడం జరిగింది రీచా రీచా భార్య అనేటువంటి ఈ అమ్మాయి తర్వాత సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ట్విట్ పెట్టడం జరిగింది దాన్ని ఒకసారి మనం అందరూ చూడవలసిందిగా కోరుతున్నాం ఒకసారి ట్విట్ చూస్తానండి ఓకే డాక్టర్ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి షాకింగ్ హిందూ ఉమాన్ షాకింగ్ హిందూ ఉమాన్ ఆటాడి టు డిస్ట్రిబ్యూట్ కురాన్ యాజ్ ఏ కండిషన్ ఫర్ హర్ బెయిల్ షీ రిఫ్యూజ్ టు బ్రేవ్ ఇమాజిన్ ఇఫ్ ముస్లిమ్స్ వాజ్ ఆర్డర్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ గీత యాజ్ ఏ కండిషన్ ఫర్ బెయిల్ అవర్ మీడియా వుడ్ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ సన్ జ్యుడిషియరీ ఫర్ ఏ వీక్ అని చెప్పడం ఏంటంటే ఇదే విధంగా ఒక ముస్లిం వ్యక్తి కానీ గీతాన్ని ఒక ఐదు మందికి పది మందికి మరి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయండి అంటే వితరణ చేయండి అని కానీ చెప్పుంటే ఆ జ్యుడిషియరీ పైన ఎంతో ఘోరంగా ప్రచారం చేసేటువంటి విషయం ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయం ఏమంటే ఏ ఏదైతే ఈ రీచా భారతి కేసు జరుగుతుందో దాన్ని పరిశీలించిన న్యాయమూర్తి కూడా హిందువే ఆయన పేరు మనీష్ సింగ్ మనీష్ సింగ్ ఇంకోసారి చెప్తాను మనీష్ సింగ్ ఆ రాంచీకి సంబంధించిన కోర్టు యొక్క జడ్జి ఇది ఆ హిందూ మెంటాలిటీ ఎలా ఉంది చూడండి యాంటీ ఇండియా యాంటీ నక్సలిజం యాంటీ ఇండియా అంటే ప్రో నక్సలిజం ప్రో మావోయిజం ఈ చె ఈ చెందినటువంటి వీళ్ళందరూ కూడా చేరి ఈ హిందుత్వం పైన తర్వాత భారతీయ తత్వం పైన పూర్తిగా దెబ్బతీసేటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం ఈ విధంగా దారుణమైన పరిస్థితి 